ఒక విషయం అండి మీరు సినిమాలు తీయాలి అని ఎప్పుడైతే మీ మైండ్లో ఆ థాట్ వచ్చిందో అంటే యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అని ఆ థాట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మూవీ గ్రహణం లాంటి సబ్జెక్ట్ని ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు మీరు అంటే జనరల్గా సి దట్స్ దట్ నో బడి డస్ దట్ సి వాట్ ఐ మీన్ టు సే హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అంటే జనరల్గా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి ఏదో ఒక లవ్ స్టోరీ కాకపోవచ్చు ఏదన్నా సంథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద లిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి రెండు ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ ట్రైనింగ్ నేను చదివిన ఫిల్మ్ స్కూల్ టొరాంటోలో యార్క్ యూనివర్సిటీలో చదివిన ఫిల్మ్ స్కూల్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ సినిమా ప్రో ఇండిపెండెంట్ సినిమా ఫిల్మ్ స్కూల్ అది అంటే కమర్షియల్ సినిమా వ్యతిరేకంగా లిటరీ ఫ్లేవర్ ఉండి ఒక సోషల్ రెసనెన్స్ ఉండాలి నువ్వు తీసే సినిమా పీపుల్ షుడ్ ఇట్ షుడ్ రెసనేట్ విత్ ద టైమ్స్ యువర్ లివింగ్ ఇన్ అనే ఎస్థెటిక్ నాకు నేర్పించిన ఫిల్మ్ స్కూల్ అది యూర్క్ యూనివర్సిటీ సో వెన్ ఐ కేమ్ ఐ కుడ్ నాట్ అసలు ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలు అప్పుడు రిలీజ్ అని చూస్తున్నాను నేను సచ్చినేలా తీయలేను ఏం చేయాలి నేను సినిమాలు తీయాలి అని అన్నప్పుడు నాకు నాకు నెక్స్ట్ దొరికిన ఊతం ఏమిటంటే సాహిత్యం ఓకే నాకు నచ్చిన రచయిత ఎవరు చలం గారు చలం గారి కథ నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులోనే ఒక వెర్షన్ రాసుకున్నాను రాసుకున్నారు బట్ అది చాలా అమెచ్యూరిషిగా రాశాను తెలియక అప్పుడు అప్పుడు నేను రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఐ రీరౌట్ దాన్ని ఐ థాట్ ఓకే ఫర్గెట్ ఇట్ లెట్ మీ మేక్ టెల్ ఎ గ్రేట్ స్టోరీ ఆ స్టోరీ దట్ మూవ్ మీ నన్ను నిజంగా కదిలించిన ఒక కథని నేను ఓకే పదిలో ఒక్కళ్ళే చూస్తారా ఇద్దరే చూస్తారా ఓకే వాళ్ళే చూడండి లెట్ మీ ట్రై ఇట్ దట్స్ బె ద బెస్ట్ వే అంటే అప్పుడు రెండు వేల ఒకటి నుంచి మూడు వరకు నాలుగు వరకు నేను తిరుగుతూనే ఉన్నా అవకాశాల కోసం నో బడి వాజ్ గివింగ్ మీ ఎనీ ఛాన్స్ సో ఫైనల్లీ నేను భరణి గారిని కలవడం భరణి గారి ద్వారా కనకధర క్రియేషన్స్ వాళ్ళు పరిచయం అయ్యి ఏంటే అప్పుడు ఏమిటి నేను టొరంటోలో ఉండగా నాకు మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటంటేనండి రెండు ఇంగ్లాండ్లో యూకేలో in the 60s i think in the 60s there was the cinema verite ani oka documentary docu drama style tho film theedam anedi oka movement vachu where they held handheld cameras mm. real life then in the 90s late 90s there was dogma ani oka mm. europe lo especially in the scandinavian countries denmark sweden lo denmark basically vaallu em rules pettaru ante asal cinema theedaniki ni kavalsina kadha క్యారెక్టర్స్ యాక్టర్స్ మిగతా అన్నీ అనవసరం తీసి అవతల పడి అండి లైటింగ్ లేదు నో లైట్స్ నో మేకప్ నో ప్రాప్స్ నథింగ్ జస్ట్ కెమెరా యాక్టర్స్ రైటింగ్ అని చెప్పి సెలబ్రేషన్ సినిమా వచ్చి ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ అది చూసి నేను ఐ ఫెల్ ఫ్రీ సినిమా తీసుకుని ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు రచయిత పోయి నీకు రచన పాత్రలు ఉంటే కెమెరా పట్టుకు తీసి పారేయచ్చు అనే ఒక ధైర్యాన్ని నాకు ఆ సినిమా చూస్తే వచ్చేసింది సో వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌసండ్ వన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ప్యారలల్గా ఓకే ఇలా నేను చేసే అవకాశం వస్తే అని రెండు వేల మూడులో చలి అని ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రాబ్లీ చలి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ షార్ట్ నాకు తెలిసి అంతకుముందు ఎవరైనా కాలింగ్ కార్డ్ ఫిల్మ్ కింద షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఎవరు లేరండి ఓకే టూ థౌసండ్ త్రీలో నేను మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో మా ఇంట్లోనే నా కెమెరాతో మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్తో సాగర్ అని ఒక ఫ్రెండ్ విజయ్ అని తను రఘు ఈ ముగ్గురు యాక్ట్ చేస్తే చలి అని ఒక ఫిల్మ్ తీసాను నేను మా ఇంట్లోనే షూటింగ్ మా ఇంట్లోనే ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై ఓన్ హౌస్ ఆన్ మై డెస్క్టాప్ అది నేను తీసి ఏం చేశాను నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞలు ఉండాల్సింది ఎవరికంటే ప్రకాష్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్ యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్ లేకపోతే నేను లేను హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్లో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అడిగాను సార్ నేను ఇది ప్రీమియర్ చేసుకోవచ్చా అని తప్పకుండా అని అడిగాను నేను ఒక ఒక స్లాట్ నాకు ఇచ్చి దాన్ని మేము పోస్టర్స్ తయారు చేసి పెట్టి రెండు వేల మూడులో నేను జూన్ అనుకుంటా ఐ షోడ్ ఇట్ టు ఫిల్మ్ క్లబ్ మెంబర్స్ ఓకే రెండు వేల మూడు అందరూ చూసి అరే బాగుంది ఇట్స్ అని మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఆ సినిమా సీడీలు కింద చేసి ఇండస్ట్రీ అందరికి పంచిపెట్టాను నేను తీయగలను చెప్పడానికి ఓ ఇట్ డిడ్ దాట్ యా దాట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఉంది ఉంది యు కెన్ సీ ఇట్ చలి మౌన కృష్ణ టూ థౌసండ్ త్రీ ఆన్ సోనీ హ్యాండిక్యాప్ ఐ షాట్ ఇట్ ఐ షాట్ ఐ ఎడిటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే మా అమ్మగారు ప్రొడ్యూసర్ పేరు పడుతుంది 
మా అక్కది మా అమ్మగారి ప్రొడ్యూసర్లు నా ఉమా అండ్ మై వైఫ్ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లైక్ అసిస్టెంట్స్ ద హోల్ థింగ్ వాజ్ మీ అప్పుడు దాని లక్కీగా నాకు ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ ఈటీవీలో వాళ్ళు దాన్ని దాని గురించి చెప్పారండి ఒక షూటింగ్లో మంచినీళ్ళ బాటిల్స్కి అయ్యే ఖర్చుతో ఒక రోజు మంచినీళ్ళ బాటిల్స్కి అయ్యే ఖర్చుతో సినిమా తీయచ్చా అంటే ఈ సినిమా ప్రూవ్ చేసింది అని చెప్పి దే హ్యాడ్ అ స్పెషల్ ఐటమ్ దాట్ గేమ్ మీ లాడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ ఫర్ డూయింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఐటీవీ వాళ్ళు చేశారు అప్పుడు ప్రతి ధ్వనిలో దేనిలో వచ్చింది ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత నేను ఇంక తీయచ్చు నేను సినిమా చేయాలి మా అమ్మగారు అరే నా దగ్గర మూడు లక్షల రూపాయలు నేను ఎఫ్డీ బ్రేక్ చేసి ఇచ్చేస్తాను మూడు వేలు తీసినాడు మూడు లక్షలు తీలేవా మూడు లక్షల సినిమా అదేమో అమ్మ అని తిరుగుతుంటే భరణి గారికి అనమాట ఏమైంది ఎలా చెప్తా నేను చేస్తాను తప్పకుండా యాక్టర్స్ అందరినీ సమకూర్చాం థియేటర్ వాడిని జయలలిత గారి పాపం వెంటనే చేస్తా అన్నారు ఇప్పుడు ఎలాగా డబ్బులు లేవు ఎంత ఎంత అవసరం నీచేత నీచంగా బడ్జెట్ ఎంత అవుతుందని అడిగారు ఆరున్నర లక్షలు అండి అన్న ఓకే అని చెప్పి కనకధార క్రియేషన్స్ని పరిచయం చేశారు వాళ్ళు సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ అండి మాకేమో అక్కర్లేదు రిటర్న్ మీరు మంచిగా మీకు సరదాగా తీయాలంటే తీయండి అన్నారు వాళ్ళు పాపం డబ్బులు వెంటనే ఇచ్చారు అలా ఆరున్నర లక్షల రూపాయలు పెట్టి నేను గ్రహణం తీశాను ద బడ్జెట్ ఆఫ్ గ్రహణం వాజ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అంతే అంతే విత్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ అందరూ ఫ్రీగా చేశారు అందరు అందరు ఫ్రీ ఒక్కళ్ళ పైసా తీసుకోవాలా మా ప్రొడక్షన్ తిండి పెట్టాలి పంతొమ్మిది రోజులు సినిమా షూటింగ్ అయిందండి యాక్చువల్లీ గ్రహణం తర్వాత నేను అత్యంత ఫాస్టెస్ట్ షూటింగ్ అమిత్ మీ థర్టీ వన్ డేస్ నైన్టీన్ డేస్ లో చేసాము దానిలో పదహారు రోజులు అవుట్డోర్ రాజమండ్రి అక్కడ ఒక ఇల్లు తీసుకుని వాళ్ళందరికి అకామడే యాక్టర్స్ అందరికి అకామడేషన్ వాళ్ళకి భోజనాలు ఎక్విప్మెంట్ మేము కొంతలో కొంత లైట్లు తీసుకెళ్ళి చిన్న చిన్న లైట్లు పాపం విందంద పీజీ విందా అదే ఫస్ట్ సినిమా ఫ్రెండ్స్ అయ్యా మేము మినిమల్ లైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇలాంటి సన్ గన్లు గిన్లు పెట్టుకుని కొన్ని తనే పాపం ఇలా చేతితో పట్టుకుని షూట్ చేసేవాడు కొన్ని లైట్స్ బేసిక్ లైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కెమెరా అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కొంతమందికి మేము కొంతమంది మరీ పేద యాక్టర్లకి ఆండరేరియమ్స్ ఇచ్చాం రెండు వేలు మూడు వేల ఐదు వేలు అలా అంటే పాపం వాళ్ళు నిజంగా స్ట్రగ్లింగ్ థియేటర్ యాక్టర్స్ భరణి గారు ఎస్టాబ్లిష్ యాక్టర్స్ కూడా డబ్బులు తీసుకోవాలి సూర్య గారు కానీ కమల్ కానీ భరణి గారు కానీ తర్వాత జయలలిత గారు పాపం ఇరవై రోజులు అంత ఆవిడ ఫ్రీగా మాకు డేట్స్ ఇచ్చారు సో మిగతా అంతా ఫ్రీ ఎవరైనా తోస్తే ఐదు వేలు ఏడు వేలు అలా ఇచ్చాం అంట మై రెమ్యూనరేషన్ ఫర్ గ్రహణ వాజ్ ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ సో అలా మేము చేసి అది అప్పుడు ఏమిటి నేషనల్ అవార్డ్స్ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ డిజిటల్ నేషనల్ అవార్డ్స్ మాట దేవుడు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు కోల్కత్తా వాళ్ళు మీ సినిమా బాగుంది బట్ వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ మీరు దాన్ని ఫిల్మ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మేము ఖచ్చితంగా వరల్డ్ ప్రీమియర్ కోల్కత్తాలో చేస్తాం అప్పుడు భరణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఏం చేద్దాం అంటే ఏం పర్వాలేదు ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అని ఆయన ఆ డబ్బులు అరేంజ్ చేసి ఆయన అంటే ఆయన ఫ్రెండ్స్ అడిగి కనకధార వాళ్ళే కనకధార క్రియేషన్స్ ముందుకు వచ్చి అరేంజ్ చేసి దాన్ని గబగబక బాగా మేఘాల మీద మేము ప్రసాద్ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ బాంబేలో వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అన్నారు అంటే బాంబేకి పంపించి బ్లాక్ అండ్ వైట్ పైగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అతను ఎక్సలెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారండి ప్రసాద్ వాళ్ళు దాన్ని అంటే ఎంత బాగుందంటే కోల్కత్తాలో మేము చూపించినప్పుడు మేము అది డిజిటల్లో తీసామంటే ఎవరు నమ్మలేదు ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఆన్ ఇప్పుడున్న డిజిటల్ కెమెరా సంబంధం లేదు పానాసోనిక్ డివిఎక్స్ హండ్రెడ్ ఈ అని ప్రిమిటివ్ అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ అప్పుడు అది ట్రెండి అప్పుడే వచ్చింది న్యూస్ గ్యాదరింగ్ కెమెరా విత్ మినీ డివి టేప్ సో అది వెయ్యి రూపాయలు అంత పర్ డే ఇదేమో ఐదు మూడు మూడు వందల రూపాయలకు ఒక టేపు ఇది మా బడ్జెట్ కెమెరా అండ్ టేప్ ఒక టేపు గంట ఫుటేజ్ సో అలా మేము వీ షార్ట్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ నైన్టీన్ డేస్ పాప అందరూ క్రూ వచ్చారు ఒక పెద్ద ఇల్లు తీసుకున్నాం ఆ ఇంట్లోనే అందరూ పడుకోవడం సాప్లేస్ ఎంత బాగుండేది అంటే ఇప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది అందరం షూటింగ్ అవంగానే వెళ్ళడం స్నానాలు చేసి అరుగుల మీద కూర్చున్న అందరూ మర్నాడ్ సీన్ డిస్కస్ చేయడం చదువుకోవడం రిహార్సల్ చేయడం ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆ తర్వాత షూట్ అయిన తర్వాత కోల్కత్తాకి వెళ్ళింది కోల్కత్తా దెర్ ఇస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ రెస్పాన్స్ అనమాట ఎవ్రీబడి అండ్ బెంగాలీలు అందరూ వచ్చి దిస్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ సత్జిత్ రేస్ చారులత గొర్రె బైరే గుర్తొచ్చాయని చెప్పారు తర్వాత కోల్కత్తాలో చూసి కేరళ ఫిల్మ్ ఫ
so that was that turned the tide for me and suddenly with one news item i, I became everybody knew that there is this person called mohan krishna as a matter of fact it got 11 awards kadandi ah uh, 12 and dalo not subsequent ga and tarava chala vachhe nandi award nandi uttama truti chitra golapudi maruti rao garu abbai peru vachindi national award vachindi so all the best awards in india ante national level lo ani it got so i i feel yeah I, I, awards wise i'm happy i got uh, i got whatever i wanted ani anipinchindi so you must be i think in your 30s at that time i was 32 appu entandi mari what was your mental status at that time ante anta pedda baadhyata shoulder meeda okay sari first film award cinema prati prati cinema baadhyata ayitha gaani diyali atla kadu nenu anedi ante did it go on to your head ante first film motta modati cinema anni award it gave me a real high mm. because it's like people who didn't know me i remember nenu ok sari adhe untadi shop a stop degra that's the most elating experience for me shop a stop degra bike nunchi unna nenu edo shopping chesi oka ayana road meed velthu bike traffic lo chala tappichukochi aapi helmet tisina adiru vacharu meer grahana director kada nanu avunna nenu em ledandi dai chesi meer alant cinema le సంస్కారవంతమైన సినిమాలు కంటిన్యూ చేయండి మా లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం కానీ మీరు కనబడరు నేను చెప్పడానికి కాబట్టి మీ సినిమా ఒక్కప్పుడు ఆడకపోతే మా లాంటి వాళ్ళు లేరని మీరు అనుకుంటారు కానీ మేము ఉన్నాము అని చెప్పడానికి నేను వచ్చాను అన్నాడు సో నైస్ సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు మేక్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ బికాస్ వీ నీడ్ దెమ్ మీలాంటి వాళ్ళు కూడా కమర్షియలైజ్ అయిపోవద్దు అండ్ దాట్ వాస్ ద మోస్ట్ నేను అన్నట్టు నో అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కెన్ కాంపెన్సేట్ ఫర్ దాట్ దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ ఫీల్ దట్ ఐ షుడ్ నాట్ లెట్ డౌన్ మై ఆడియన్స్ and i should not at the same time vaallaku bhajan cheyagondu nenu please 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 vachi chudandi e tiste chudandi nenu chetta ga tisina ela gola w chimi choose chesina ani aadarin cheyandi ani nenu annu i want you to be i want to challenge them vaallani nenu correct ga rachakottali aalochana dhoran rekettinchali rachakottanante rekettinchali annam better vaallani entertain cheyali vaalla vaallu oka pettina dabbu samayam వృధా కాకుండా వాళ్ళు బయటికి వెళ్తూ దే షుడ్ ఫీల్ ఎన్రిచ్డ్ అరే టుడే ఐ హ్యాడ్ ఎ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ ఐ లర్న్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఐ డింట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిఫోర్ ఒక ఫేసెట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ యూనో అష్టాచం వాళ్ళ హాస్యం జీవితంలో ఉండే రకరకాల గోల్కొండ హై స్కూల్లో ఒక ఒక ఐడియలిజం యూనో అంతకుముందు ఆ తర్వాత జీవితం కంపానియన్షిప్ బందిపోట్లో ఒక సరదా సరదా యూనో మనకు అప్పుడు లోపల మోసం చేస్తే బాగుండు ఈ వీడిని మోసం చేస్తే వీడి బుద్ధి చెప్పాలి అనే ఒక సరదా కోరిక తీర్చడం ఆ జెంటిల్మెన్లో ఒక థ్రిల్ యూనో జెంటిల్మెన్లో వాట్ ఐ డిట్ వాజ్ నథింగ్ బట్ సెలబ్రేటింగ్ సాక్రిఫైస్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఒక మనిషి నీ ప్రమేయం లేకుండా నీ కోసం చనిపోతే ఆ మనిషి స్థానంలోకి నువ్వు వెళ్ళి అతని జీవితాన్ని సరిదిద్దాలి అనే ఒక ఒక కోరిక మన మనందరి లోపల ఉండే కోరికే జెంటిల్మెన్ ఇలాంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్కది నాకు ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ షుడ్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రెష్ టు ద ఆడియన్స్ సో అది నేను ఖచ్చితంగా నా దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను బట్ దట్ హై దట్ గ్రహణం గేమ్ మీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎవర్ మ్యాచ్డ్ బికాజ్ ఇట్ ఇట్ వ్యాలిడేటెడ్ మీ అంటే చాలా నేను నాలుగైదు ఏళ్ళుగా తిరుగుతూ ఏంటంటే ఎక్కడో చదువుకు వచ్చావా నువ్వు ఏదో ఇంగ్లీష్ చదువుకు వచ్చావు నీకు సినిమాలు తినడం అని నన్ను వేడ అంటే నన్ను నాకు ఇప్పుడు అవమానాలు నేను జరగలేదండి టు బి ఫేర్ సరదా సరదాగా జోక్లు వేసిన వాళ్ళే కానీ నేను లైట్ తీసుకొని ఉంటారు ఎందుకంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా దే వర్ ట్రీటింగ్ మీ వెల్ బికాస్ సురేష్ బాబు గారు కానీ వెంకటేష్ బాబు గారు కానీ అనే మెద్దెం దేర్ వాజ్ నెవర్ ఎనీ యూనో దే ట్రీటెడ్ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ అండ్ అంటే కొంతమంది వెరీ గుడ్ నువ్వు బాగా చదువుతావు చదువుకున్నావు యు నో సినిమా బట్ మేబీ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఓన్ వర్క్ హియర్ అని సున్నితంగా తిరస్కరించిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది సో ఐ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ so grahanam gave me that platform so i commercial agamani enta nonsense i believe my best work is that film